Et salutations camarades et bienvenue sur mon exploitation dans Farming Simulator 22. Aujourd'hui nous sommes en octobre et c'est la récolte du soja. J'ai une très petite parcelle de soja mais j'espère que j'aurai bien assez d'argent pour pouvoir me permettre de m'offrir un poulailler. Les poules ça rapporte... Euh euh, si je me rappelle bien, dans les 80 000 euros l'année, quand bien sûr tu les nourris, hein, <rire> et que tu en as bien entendu. Un poulailler basique va me permettre d'avoir 30 poules au maximum, et euh, il va me falloir ensuite, sur ce champ-là, préparer, enfin, virer des radios oléagineux, avec le magnifique euh, ben, cultivateur que j'ai euh, que je viens d'acheter en off pour pouvoir mettre du blé pour nourrir mes poules que je n'ai pas bien entendu vu que euh, un poulailler coûte une bite une une blinde euh, un poulailler euh, c'est celui-ci hein, 79 000 euros euh, et il va prendre des poules. 360 poules. Pour. Quand on voit le prix des poules, bon, c'est pas bien grave, mais. Mais bon. Alors là, je vais juste envoyer avec un ouvrier pendant que moi, je me lance là-dessus. ça monte assez vite et je n'ai pas mis euh, ma, ma remorque à côté elle est là bas donc j'espère que je n'aurai pas besoin de m'emmerder à la déplacer et à la mettre vu que je n'ai que un seul euh, tracteur pour le moment que je n'ai pas les moyens d'en acheter un deuxième et euh, de toute façon euh, il fait le deuxième tra mon tracteur plutôt que et tout travail euh, sur euh, la préparation du champ pour une euh, semence de blé d'hiver. 
Bon, et bien comme prévu, je me suis fait avoir, je n'ai pas mis ma, ma remorque. Euh, vu que mon camion, enfin mon tracteur est encore en travail. Ah ben non, elle a fini le travail. Ah le con. Euh, bon, mais c'est pas grave. Vu que on va quand même dire que mon tracteur est toujours au travail, je vais me déplacer tranquillement tout seul jusqu'à mon silo. Je vide, je termine. Et ensuite, nous allons nous pencher sur la semence du blé. C'est hallucinant, une si petite moissonneuse batteuse qui met aussi longtemps pour vider aussi peu de marchandises. C'est chiant. Et voilà. Alors, ça me fait combien Ça me fait 5000... 457 litres euh, et c'est quand même assez élevé hein. le fast food il est juste de l'autre côté de la rue il est juste là là donc c'est à dire que je pourrais même euh, quasiment aller le vendre tout de suite coco c'est pas c'est pas une urgence en soi mais je pourrais très bien aller euh, commencer déjà par aller le vendre et on, on pourrait euh, Déjà, s'offrir le fameux poulailler que je veux. Mais euh, en fait, euh, je le ferai à la fin. Je le ferai à la fin de la, de la vidéo. Puisque si je commence à dépenser tout de suite mon argent immédiatement, sans avoir fini d'investir dans le matériel dont j'ai besoin, pas le c'est pas très intelligent bon j'ai toujours la possibilité de faire un crédit mais le crédit euh, tous les crédits dans la vie réelle il faut le rembourser mais bon l'inconvénient c'est qu'un crédit il faut le payer et il y a énormément euh, d'intérêts à payer et au fur et à mesure ça devient extrêmement euh, onéreux euh, voire même beaucoup plus cher que, euh, que simplement rembourser le crédit. D'ailleurs, l'équipement également, il va falloir que j'achète... Oui, pour le poser, je suis obligé de le déployer. Il va également falloir que j'achète un, un hangar parce que là, c'est dégueulasse. Il faut être réaliste, euh, ça pue. Alors, le, euh, le poulailler que j'aimerais avoir, je vais le placer là-bas. Tiens, je vais te montrer. Là, de toute façon, je ne peux pas l'acheter. Je n'ai pas, pas l'argent qu'il faut. Mais le poulailler, 79 000 euros, ça fait mal quand même. Et le poulailler, je vais le placer comme ça ou comme ça. Voilà. Un des deux. Et là-dedans, on met 360 poules dans un truc aussi petit. Euh, je... Elles doivent se monter dessus, s'empiler, mais je ne sais pas comment on fait pour mettre 360 poules euh, dans un si petit euh, enclos. Bon, c'est pas, c'est pas grave, hein, c'est pas la mort, je veux pas... Je vais pas pleurer pour des poules qui, de toute façon, vont finir en nuggets. Alors, comme je t'ai dit, on prépare l'arrivée des poules. Donc, pour préparer l'arrivée des poules, avant tout, et avant même de, de m'ennuyer à les avoir et à devoir les entretenir, il faut déjà commencer à obtenir l'alimentation alors une poule dans le jeu euh, pour avoir la meilleure euh, la meilleure productivité il, euh, ben, il faut lui donner du blé tu peux aussi lui donner euh, de l'orge et du sorgho mais euh, tu vas avoir un peu moins de euh, de productivité quoi c'est pas la productivité euh, de, de la poule en elle même qui va être qui va être différent, c'est la productivité de, de la céréale par rapport au, euh, à la parcelle sur laquelle tu, euh, tu, 
tu, tu, vas, la, tu vas la semer. Euh, le blé, euh, c'est lui qui a la meilleure... Voilà, hop, on va descendre. Euh, sur une parcelle comme ça, je pense que je vais pouvoir avoir... Euh, allez... Peut-être euh, 35 ou 40 quintaux. Euh, qu euh, que du sorgho, euh, ça sera euh, misérable. Euh, peut-être euh, 10 ou 15, voire peut-être 20. Euh, L'orge, ce sera entre les deux. Voilà. Allez, on lance un ouvrier. J'ai pas envie de m'emmerder. Mon semoir est trop petit pour que je fasse tout moi-même. Ah ouais, il est, il est vraiment misérable mon semoir. Il manque que j'ai de l'argent pour acheter un vrai truc très très gros. Et voilà, donc le champ est prêt. Il est ensemencé, roulé. Et euh, ben il restera plus qu'à attendre que notre blé pousse et soit prêt. À la récolte. Alors la récolte, logiquement, euh, je, je regarde vite fait euh, quand je pourrais la faire. La récolte du blé, normalement, oh, putain. Mais c'est en juillet. Ah non, 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 non. Si la récolte du blé, c'est juillet-août. Hmm. Ce qui est bizarre, c'est que j'aurais très bien pu. Euh... Normalement, sur la même terre, sur la même année. Je peux avoir plusieurs cultures. Comme tu vois, ici, euh, le blé, ça me fait partir sur une année entière. Euh, c'est chiant, c'est long. Hein. Parce que... Bon, c'est vrai, euh, on peut avoir des cultures intermédiaires sur, euh, sur, euh, sur chaque terre. Bon, le, le bruit du moteur est assez élevé, donc... Euh... Je finirai de t'expliquer ça quand je me serai garé. Quand je me serai garé, c'est un grand mot. Hein. Parce que j'ai de la vente à faire. Hein. Alors c'est vrai que sur une terre, quoi, sur une parcelle, bon, euh, avoir deux cultures euh, euh, commerciales, euh, oui, commerciales que, que l'on peut vendre, euh, en même temps, quoi, sur la même, sur la même saison, la même année, si tu préfères, c'est quand même assez euh, serré. Hein. Euh, il faut réellement être dans des endroits... Euh, Très... dans des endroits spéciaux sur Terre où euh, le, la, le rendement est assez élevé et la fertilité euh, va faire que tu peux avoir eu deux, euh, au moins deux récoltes de blé ou d'autres ou euh, grandes cultures. Euh, les grandes cultures, euh, blé, euh, orge, colza, euh, euh, maïs, euh, les conneries comme ça. Euh, à l'année. Euh, mais euh, tu peux euh, très bien faire de la culture intermédiaire. De la culture intermédiaire, c'est ce que je fais. Là. Hop. Radis oléagineux. Hein? Ou euh, du, euh, si tu veux faire autre chose, euh, tu as le à euh, l'herbe, le radis oléagineux. Et il y a aussi la luzerne que tu peux transformer en foin. Mais bon. Alors, que me rapporte mon... Euh, ben pas mon colza, mais mon... Euh, allez, rentre. R. Alors, que me rapporte mon soja Est-ce que mon soja va me permettre d'acheter... Putain, il a rien. Oui, il a rien. Mais... Euh, 
mes parcelles sont minuscules. Est-ce que mon colza va me rapporter euh, plus de 10 000 euros Colza, Souza va me rapporter plus de 10 000 euros. Alors, ça m'étonnerait énormément que j'ai euh, beaucoup, beaucoup, mais on va voir ça. Je pense que, euh, bon, j'ai pas fait les comptes, mais je pense que 8000 euros. Euh... Alors. Tu le prends pas ici. Sans rire, attends une minute. Euh, non, c'est pas là. C'est ici. Alors, nous sommes le, au soja. Ah, fourrage. Euh, c'est quoi ça Marquer l'endroit. Marquer l'endroit. Là-bas. Bien, on y va tout de suite. Je pense qu'il y a quelques petits problèmes avec la vente. Euh... <rire> ah, saleté. Je comprends pas le truc, c'est que je, je l'ai envoyé où Je l'ai envoyé... Euh... Ouais, bah, ah ouais, d'accord, il m'a... Bah, ouais, voilà. Faut, faut pas chercher à comprendre. Euh, il... J'ai euh, directement... Euh... En fait, s'il si te met un truc comme ça, il ne il le dit pas à l'avance, hein, mais il faut euh, directement euh, changer, charger ton, euh, ton ta récolte sur un train. Et je ne le fais pas régulièrement ça, donc euh, je ne sais pas. Donc il faudrait que j'aille ici. Non, enfin, ben non, non, non euh, là. Euh, je sais pas où c'est. Oh là, c'est tout à fait fait là. Alors, c'est quoi ça Ah oui, d'accord, c'est ici ils font du bois. Alors, l'inconvénient, c'est que vu que j'ai tout retiré, il me faut station de déversement. C'est Ah ouais, c'est tout de l'autre côté de la carte. Oh là là Et moi, je suis où Ah, je suis là. Donc, il faut que... C'est pas possible. Je dois aller où Non, 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 non. Mais c'est quoi, là C'est quoi, cette arnaque Ah, c'est ici que je dois aller Oh, et puis merde, on voyait les comme des bâtards. Et voilà, on arrive enfin Oui, les routes, c'est pour les faibles. Est-ce que... Oui, soja, allez, go. Combien vas-tu me rapporter, mon coco Combien vas-tu me rapporter Ah euh, ouais, ben... Bah... Je crois que mes poulets, c'est pas aujourd'hui que je vais les avoir. Bon, euh, je suis où, moi, maintenant <rire> Je suis où euh, Je suis où Ah, je suis là. Oh là là. Oh, ben, bah, je prends la route qui est juste là. Bon, ben... Bah... Obligé de couper pour parler. Donc, on se retrouve à la maison. Et voilà, donc, arrivé à la maison, je vais poser ma... Ouais, peut-être falloir que je, 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 je rectifie un peu le sol. <rire> Il est dégueulasse. Ça. Et bon. Donc je pose ma remorque. J'ai en fait euh, bah, mon. Euh... Ça sert à rien ce que j'ai fait. Si ça sert, euh, bien sûr que ça sert. Gagner un peu d'argent sert toujours un peu.
Alors je vais prendre un ouvrier, je vais lui, lui faire commencer à préparer le, le champ de libre là-bas. Et euh, je, il va ensemencer un peu. Et pendant qu'il travaille. Et qu'il évite de me faire des constats amiables, euh, des constats tout court, ça serait pas mal. Pendant qu'il travaille, je vais euh, faire un petit point sur ma. Mais sur mon exploitation. Allez, travaille mon gros. Alors, bon, euh, c'est décevant. Je n'ai pas pu euh, acheter euh, mon, euh, euh, mon poulailler. À la rigueur, je peux acheter une volière, un truc à la con, un petit poulailler sans poulailler. Bien entendu, tiens, juste ça, le pat... Mais non, pas un pâturage pour vaches. Un, un pâturage pour les poules. Quoique, 6000 euros quand même. Ouais, mais 6000 euros. Euh... Ah, si, quand même. Pour mettre 30 poules. Et est-ce que je peux mettre ça à côté Pas assez d'argent, oui. Je pourrais peut-être déjà commencer à faire de la poule euh, comme ça. Mais, euh, non, euh, en fait, ça, à mettre un pâturage pour les poules, euh, ça pourrait peut-être me permettre euh, d'avoir un complément de poules quand je serai arrivé au, euh, à mes 360 et si j'en veux un, un peu plus. Mais euh, non, ce n'est pas, pas intéressant. Ce qui est intéressant et qui rapporte régulièrement de l'argent, c'est les abeilles. Généralement, je mets ça un peu partout il faut savoir où le mettre euh, parce que il y a un rayon d'action ouais en fait euh, quand tu mets une ruche comme ça tu as un rayon de 150 mètres autour de la de la ruche où tu as un bonus de fertilité Bon, l'inconvénient, c'est que si tu veux couvrir toutes tes terres, il t'en faut un paquet un peu partout. Hein. Mais bon, ah, c'est une ruche, ça ne te rapporte rien. Euh, ouais, généralement, je mets ça et euh, ça rapporte de l'argent régulièrement. Euh, mais bon, ça va induire aussi l'achat d'un autre type de, euh, de véhicule. Quoi, un, une remorque avec... Euh, un, un Fenwick, des conneries comme ça, pour pouvoir euh, transporter des palettes. Alors, euh, la prochaine fois, nous aurons, bien entendu, comme je t'ai dit, euh, les betteraves sucrières à faire. Et euh, ce qui m'ennuie, c'est que je vais être obligé de prendre encore euh, une arracheuse et euh, encore euh, avant euh, une broyeuse d'affan. Ça me fait chier. Et euh, je me demande si je vais pas tout simplement euh, bah, tout broyer et euh, me servir de mes... Euh, bah, des, euh, des betteraves euh, comme si c'était une culture intermédiaire euh, et euh, la laisser tranquille, euh, tout détruire. Et voilà. Parce que ça, ça me fait chier. Euh, ça rapporte rien. C'est super chiant. Euh, à, à récolter et en plus ça ça met énormément de temps à récolter donc on verra bien je verrai bien comment je goupille ça mais euh, bah ça on le verra sur le prochain épisode allez sur ce je te fais des bisous et à la prochaine ciao